Okay Fik, hari ni kita unbox handphone lagi Apa dia? Realme lagi? Yeah. Aduh, Realme ni lepas satu, 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 satu keluar Aduh, hai, banyak lah Hey guys, Assalamualaikum Okay, dekat depan aku sekarang ni kita ada Realme XT Realme XT, aku tak tahu XT tu stand for what Tapi XT ni aku tahu dia punya feature-feature tu macam lebih premium lah Okay, dekat depan aku ni kita ada Realme XT Kita ada 64 quad camera Lepas tu dia ada support VOOC flash charge 3.0 Iaitu 3.0 VOOC adalah 20W Okay, dekat belakang ni kita ada color pearl white Yang for sure color dia akan betul putih sikit Dan kita ada spesifikasi yang tertinggi Iaitu kita ada 8GB RAM dengan 128GB storage dalaman Okay, then that's it. Dekat kotak ni pun very simple. Realme XT, XT, R. Realme. Okay, sekarang kita nak buat unboxing. Bam! Okay, dekat depan ni, hey. Welcome to Realme family. Realme dan alam ni. Ada casing. Casing ni lebih kepada, wow. Casing ni lebih kepada smoke-smoke silikon hitam sikit. Dalam ni dia macam ada grip kalau korang perasan. Agak kasar sikit. Tapi silikon, silikon biasa lah. Dalam ni ada documentation, that's it dan tak ada apa lagi Ok ni, so ini dia phone ya. Ok dekat sini juga dia macam state kan phone ni adalah menggunakan in display fingerprint So dia tulis kat sini adalah fingerprint location, so fingerprint location dia dekat tengah-tengah ni lah oh, Wow, ini dia guys, colour pearl white, betul tak? Pearl white, bukan marble white ya, pearl white Dia colour dia memang macam putih susu sikit Ok sekejap aku akan ceritakan dengan lebih terperinci, aku on dulu So ada apa lagi dalam ni? Ha, dalam ni kita ada BOC. Ah ini for sure adalah happy set lah sebab dia bagi plug China macam ni. So ini 5 x 4 20 watt. Okey, BOC 3.0. Dan ini adalah kabel daripada USB type A ke type C. So terang-terang phone ni menggunakan USB type C, okey. Dan that's it itu je. Earphone ni tak bagi. Come on Realme. Jangan kedekut sangat. Bagi earphone. Okey, that's it. So sekarang ni aku akan fokus kepada phone. Wow Look at this guys Color putih ni korang akan nampak bila kena cahaya dia macam ada satu garisan yang macam menyengit lah Reflection color dia memang cantik Dan kalau korang pasang kat color putih ni Dia macam ada campur color-color biru sikit Merah tapi halus-halus dekat belakang ni Very minimalist Okay kat sini ada tulisan Realme Kita ada 4 setup camera Kat sini tulis 1, 2, 3, 4 Okay ini dia punya flash Dan apa lagi Aku lupa nak macam kat korang Screen dengan belakang ni adalah glass Dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 Okay, so bukan plastik Memang glass So Realme juga dia macam nak jadi One step ahead untuk jadi Phone kelas pertengahan yang premium Okay Dan dekat depan ni dia sebenarnya menggunakan Screen Super AMOLED Super AMOLED Confirm harga dia agak mahal sikit Tapi harga dia aku tak tahu lagi tau Aku akan mungkin teka ni pada akhir video ni Okay, dan ini kita ada Dual drop noise kat sini kecil dia Dan screen dekat depan ni berukuran 6.5 4 inci Agak besar Walaupun bunyi dia macam agak besar 6.4 inci dia Tapi untuk penggunaan sebelah tangan Aku rasa aku still struggle lagi Untuk capai yang kebucu atas ni So sekarang ni aku nak register dulu Dan kita tengok macam mana Dia punya user interface Pada Color OS versi ke-6 ni Alright So Ini dia guys User interface Color OS versi ke-6 Itu based on Android Pie So Realme juga akan beritahu Yang phone Realme XT ni Akan dinaik taraf Untuk Android 10 Tapi tak tahu bila So ini dia Screen kat depan ni Dia sebesar 6.4 inci Super AMOLED So kalau korang tengok kat sini Memang super clear Color pun memang nice Dari segi viewing angle Nice Aku tak boleh cakap apa lah Super AMOLED ni Memang cun Alright So kat atas ni Macam biasa tadi Kita ada dual drop notch Iaitu menampakkan kamera selfie 16MP f2.0 Sebelum tu guys Aku lupa nak beritahu orang Kerangka dekat tepi ni Ataupun frame dekat phone tepi ni Adalah plastik So korang jangan assume Dia menggunakan bingkai Daripada jenis Alloy Ia adalah plastik Ok dekat bahagian bawah ni Kita ada USB type C Kita ada headphone jack Lubang headphone jack Lepas tu kita ada Microphone dekat bawah ni Dan kita ada Mono speaker Ok mono speaker Dan lagi Dia punya button pun Very clicky Lepas tu kita Nak tengok Dia punya SIM card tray dia Adakah dia hybrid Ataupun adakah Dia boleh menyokong Untuk SD card So ini dia guys Dia punya SIM tray So dia bagi semua So benda ni bukan hybrid Dan bukan juga Orang panggil apa lah Selain hybrid Dua, nak, dua SIM je ha, Ataupun dua SIM je So dia bagi semua So kat sini kita ada Dua nano SIM yang korang boleh Masukkan Dan yang last kali ni adalah Korang boleh masukkan Korang punya SD card slot Iaitu micro SD card Yang korang boleh masukkan Sehingga 
256GB Ok, that's it, itu je Dia punya ikon Aku rasa sama je kot Kalau aku mention pada video sebelum ni Pada Realme lain pun Kalau OS memang still macam ni Aku memang suka ikon dia flat, minimalist Ok, that's it So, dekat belakang ni Kita ada 4 kamera Ok, yang kalau korang tengok ni Dekat atas kali ni Ring order ni Dia menempatkan 64MP f1.8 Yang kedua ni adalah Ultra Wide Angle 8MP f2.3 Dan yang ketiga ni adalah 2MP Iaitu Macro Lens f2.4 Dan yang last kali ni adalah Depth Sensor Iaitu 2MP f2.4 Ok, that's it, itu je Dan sekarang ni kita akan bergerak Ok lah, aku akan beritahu siap-siap lah Dia punya spec Ok, so phone ni Dia punya spec ni adalah Dia menggunakan Snapdragon 712 Ok, 712 So, bila 712, dia mengingatkan aku tentang Realme 5 Pro. Ui, so apa motif Realme bawa masuk XP ni? Sedangkan Realme 5 Pro, dia punya spec pun lebih kurang sama tau. Hash. Ok, so RAM dia tadi masuk cakap kita ada 8GB RAM dengan storage dalam mana 128GB. Ok guys, so sekarang ni aku nak try kita tengok dia punya viewing angle, dia punya detail, dia punya colour lawa tak, dia punya super mulut ni. Aku nak buka video tu, kita tengok apa-apa video 4K ke. Wow, ok. The best thing, phone ni support HDR tau, high dynamic range. Alright, so itu dia. Kita dah tengok dia punya HDR very clear, very vibrant. Aku suka colour bila HDR ada support dekat korang punya screen Super AMOLED. Korang tengok Netflix ke, YouTube ke, memang dia akan bump semua colour tu memang akan nampak lah dengan lebih jelas. So, sekarang ni aku nak try macam masa kita akan try dia punya kamera. Okay, so sekarang ni aku nak try dia punya kamera utama dia. Dan aku akan try macam biasa portrait. Ada pokok sebab nak tengok dia punya detail-detail ish ni kan. Dan kita ada Pokemon. Apa nama lah? Kucing ni aku lupa lah. Kucing ni jahat tau. <laughs> Meow. Meow. Kita akan ambil portrait. 3, 2, 1 and go. Dan kita ada Meow. Untuk kamera biasa. 3, 2, 1 and go. Dan aku nak try kita punya Ultra 64MP. Okay, aku ambil 64MP ni. Aku rasa benda ni bukan true 64MP lah. Dia macam output dia. Kalau korang print. Let's say rumah korang ada printer dia akan besar akan dapat jadi banner lah besar gila lah so dia bukan true lah 64 megapixel ok ni 64 megapixel dan aku nak try dia punya macro lens ultra macro dia sebenarnya jarak dia 4 cm so dah ada mention kat sini best quality adalah 4 cm so korang kena rapat alright guys so ini dia gambar ok sebelum tu setelah ramai komplain lah letak lah gambar kat video ni kan Yes, aku letak. So, korang dah nampak ni gambar dia sekarang ni. So, ini adalah kualiti macro lens. Macro lens overall aku dapat colour dia macam agak a bit yellowy sikit. Dan detail dia, nah sebab bilik ni pun agak gelap. So, agak ada sikit-sikit noise kat sini. Alright, dan ini pula adalah ultra 64MP. Uh, cuma kalau kita zoom lepas lampau pun 64MP tu still aku boleh nampak pecah. Sebab tahu kata dia punya output tu bukan true 64MP. Tapi let's say kalau korang nak buat nak print untuk saiz yang besar Yes, korang kena shoot gambar yang menggunakan Ultra 64MP Sebelum tu aku lupa juga nak beritahu korang yang 64MP ni dia menggunakan Samsung GW1 sensor Ok dan yang ini adalah kamera yang biasa yang mostly korang akan guna kamera biasa dia Overall nice, kali hitam dia memang betul-betul pekat Mungkin sebab screen Super AMOLED ni So kali hitam tu memang nampak hitam tu betul lah Everything detail pun very nice Punya bokeh pun cantik dan untuk portrait Bokeh dia tak tak, orang panggil apa kalau Kai Wong cakap dia panggil tak ho bokeh bokeh dia tak cukup lagi ho <laughs> tak cukup lagi kau lah senang cerita aku still boleh nampak muas tengah shoot kamera dekat belakang tu tapi dia punya edges-edges dia potong setiap bucu-bucu rumput ni memang nice ok colour hijau pun memang pop naik ok dan sekarang macam masa kita akan try dia punya selfie iaitu 16MP f2.0 ok So everything nice, beauty pun aku dah off kan tapi still uh, aku rasa tak macam Oppo Oppo ni dia punya beauty dia kau dah off kan still nampak putih-putih muka kau Tapi yang ni nice, kau nampak very detail, janggut aku pun nampak lebih clear Misal aku shave, memang nice, rambut aku pun nampak hitam betul Dan untuk gambar selfie ni aku rasa tak ada cacat celah kot Aku rasa overall aku puji je lah untuk kamera selfie ni, memang nice Ok guys, so sekarang ni aku nak try dia punya mono speaker By the way, speaker pada Realme X3 ni dia menyokong Dolby Atmos Ok kita akan tengok punya best tu bunyi dia best ke tak right aku akan buka yang paling lantang uish uish aku tak sangka lah mono, mono speaker boleh produce bass yang macam kau boleh dengar teng 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 kau boleh dengar bass tu memang jelas gila so untuk speaker 
No doubt lah Sorry lah No doubt Speaker mono speaker dia Memang padu gila Alright guys So Daripada conclusion apa yang aku boleh buat Tentang Realme XT ni Kalau kita bandingkan dengan Realme 5 Pro Hmm Aku tak tahu kenapa Realme buat masuk phone ni Sedangkan dia punya spec untuk Realme 5 Pro dengan XT ni Lebih kurang sama je Cuma yang membezakan kita ada screen Super AMOLED Dekat phone Realme XT Dengan in-display fingerprint Aku lupa nak test dia punya in-display fingerprint Okay sekarang aku akan test 3, 2, 1 and go 3, 2, 1 and go Aku rasa dia tak ada laju mana Dia cuma Still ada dia punya animation tu nak Masuk Dia macam Masuk So dia tak ada laju macam OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro Sepanjang banyak-banyak smartphone in display fingerprint yang aku review OnePlus 7 Pro memang laju gila Kau tekan dia tap tu masuk Harga untuk phone ni sebenarnya aku tak tahu lagi tau Belum lagi di launch kan Tapi aku boleh assume harga dia adalah RM1499 lah yang aku boleh assume Sebab kalau dia jual harga ni lagi rendah Mungkin dia akan sensaing dengan Realme 5 Pro Sebab kalau kita tengok pun Realme XT ni kita ada screen super AMOLED Ada in display fingerprint dan kamera dia overall aku rasa lebih kurang sama kan dengan Realme 5 Pro Right, 64 lah Cuma Realme 5 Pro 48 megapixel, right So itulah harga dia yang aku boleh assume iaitu 1499 Yang aku rasa for sure lah Kalau paling murah pun let's say Kalau nak murah pun mungkin 1399 Bawah pada tu tak boleh lah Sebab dia akan jadi pesaing dengan Realme 5 Pro So, ok dia guys Itu dia kita boleh tengok pada Realme XT So macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang